uscendo da Pamplona è tardissimo, ho avuto una disavventura perché purtroppo nel pacco che ho spedito c'era anche un caricabatterie di, uh, della mia videocamera pensando che con l'altro caricabatterie potessi caricare ma mi sono accorto che durante la notte non ha caricato nulla e quindi questa cosa mi ha agitato molto perché rendervi partecipe di tutto ciò che faccio per me è una delle cose più importanti di questo viaggio e quindi non so che fare, ora ho, vedrò tramite Amazon Spagna o altro, ho perso due ore alla posta, non è servito a nulla perché pensavo che potessero reperire il mio pacco dato che l'avevo spedito ieri sera, invece nulla, ora usciamo da sta città che, che, da, che non ce la faccio più a vedere tutto questo casino di gente, anche perché oggi mi aspetto una tappa impegnativa e ci sentiamo dopo. Finalmente usciamo da Pamplona attraversando il bellissimo campus universitario, devo dire che è davvero molto bello, immerso nel verde, Universidad de Navarra, guardate qui quanto è grande. No ragazzi vi voglio far vedere una cosa. La tappa di stamattina mi recherà in uno dei luoghi simbolo del cammino, l'Alto del Pardon, con le sue paleoliche e il monumento dedicato ai pellegrini. E io in lontananza vedo delle paleoliche e vi voglio far vedere dove devo arrivare. Aspettate un attimo che ve lo faccio vedere con lo zoom. Se Là sopra, miei cari amici! Io devo arrivare lì alla grande Camminiamo va che la strada è lunga e Ho tolto le scarpe Consiglio importante Ogni volta che vi fermate Anche solo per 10 minuti Togliete le scarpe E fate respirare i piedi Perché comunque all'interno delle scarpe Sono compressi Perché camminando il piede si gonfia Quindi ogni volta che fate una pausa Togliete le scarpe Ogni volta che vedete un fiume, immergete i piedi. Il cammino non è una gara, nessuno deve arrivare primo, e ognuno si prenda il proprio tempo. L'umore si è alzato un pochettino, purtroppo si poteva benissimo evitare l'errore del caricabatterie. Ma ogni giorno il suo affanno. Sono all'una e mentre finalmente ho, provato, ho trovato dove fermare, vi faccio vedere l'albero. Vi volevo fare un video per dopo. Sono andato a prendere l'asta della telecamera e ho perso questo pezzetto dove appoggiare la telecamera. Ho chiesto a due ragazze, ho fatto un po' di strada al ritorno, ho chiesto a due ragazze che venivano se l'avevano visto. Me l'hanno confermato e sta a 4 km di da distanza. Ma io voglio sapere cosa ho fatto di male in questa vita. Cosa ho fatto di male in questa vita che mi devono accadere tutte queste cose in questo cammino? Non lo so. Cioè il treppiede è importante per farvi anche delle inquadrature da lontano. Ora non, come, come faccio ad appoggiare la telecamera qui? Questa non ci voleva proprio. Eh. Mamma mia, mo mi siedo e bevo un po' che non ce la faccio più. Non ce la faccio proprio più. E va bene, miei cari amici. Abbiamo provato anche le brezze di Amazon spagnola. Quindi ho acquistato sia il caricabatterie della, della videocamera che l'adattatore per metterci la telecamera sopra, altri 50 euro, ma tanto, mi sono venduto tutto. Qualcosa risparmiato ce l'ho, che cosa volete che siano 50 euro? E va bene, vedete questo paesaggio dinanzi a me, io mi sono... Oh. Ai 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 ai. Mi sono riposato un pochettino Ho i miei piedini ah, Si sono riposati Guardate qui che bello E nulla Ora ci aspetta L'alto del perdon Ne ho di cose da chiedere perdono Chi lo sa Si vede che tutto quello che mi sta accadendo È perché 
mi si deve mettere alla prova. A pochi metri dal monumento dei pellegrini c'è la fuente della reniega la fonte del rinnegamento eccola qui la leggenda narra che c'era un pellegrino che stava andando in pellegrinaggio ed era setato non ce la faceva più avete visto quanto è ripida questa salita e quanto è impervia ad un certo punto il diavolo vi si presentò e gli disse rinnega la tua fede e ti accompagnerò vicino ad una fonte d'acqua nascosta il pellegrino nonostante era setato nonostante stava quasi per morire non rinuncia alla propria fede e in quell'istante apparve San Giacomo vestito da pellegrino lo portò vicino questa fonte e con la sua conchiglia gli diede da bere e ancora oggi in alcuni periodi dell'anno io sono fortunato perché sono uno di questi c'è un piccolo e prezioso zampillo d'acqua che vi sgorga vento incessante attorno a me è il suono delle pale eoliche manca poco intravedo le sagome dei pellegrini ed ecco in cima all'alto del perdon stamattina nemmeno si riuscivano a intravedere le pale ed ecco qui il monumento dedicato ai pellegrini ce l'ho fatta ce l'ho fatta è la frase donde se cruza il cammino del viento con el dalle le strelas a 735 metri di altezza solo e con il vento che accarezzava il mio viso ho vissuto uno dei momenti più intimi ed emozionanti di questo speciale cammino sono un uomo libero libero dalla materialità libero dai soldi libero da tutto Vediamo da vicino questa installazione, il monumento del pellegrino, una carovana di pellegrini a piedi, a cavallo e su un muro. Sono 14 figure. E in una di queste 14, quella la centrale, come vi ho detto prima, reca la celebre scritta donde se cruza il cammino del viento con el de las estrellas, dove si incrocia il cammino del vento con quello delle stelle. 
a indicare che il vento soffia costantemente e in quel luccichio di stelle che secondo la leggenda condusse Pelaio a scoprire il sepolcro dell'apostolo dell Giacomo. Davvero uno dei luoghi simbolo di questo cammino. E lasciamo l'alto del perdon. Questo cartello ci mostra le varie distanze. Santiago 5,50, New York 5,800, Berlino 1,600, Sydney, Seoul, Sao Paulo del Brasile 8,500. Ma io non devo spingermi così lontano. Per il momento mi accontento della mia prossima tappa. Puente della Reina. Andiamo a vedere quanti chilometri mancano. Salutiamo il grandissimo monumento, l'emozione. Ragazzi è stata davvero tanta e chi desidera fare questo percorso o chi l'ha intrapreso sa bene di cosa sto parlando guardate attorno a me che spettacolo guardate attorno a me non c'è nessuno questo silenzio spettacolare allora ecco qua devo percorrere questo tragitto e qua mi indicano le, le prossime città Puente della Reina, 10,3 km, Uterga, Murunzabal, Obanos. Andiamo, mi ha caricato tantissimo questa vista e questa esperienza. Ragazzi, da Alto del Perdon a scendere c'è una discesa proprio di tutti i sassi, tutti i scalini, tutti i sassi, mamma mia, da mettere proprio a rischio le ginocchia. Allora, a volte come dico sempre io meglio alcune salite non quella del fratello cattivo di Santiago Unto ma che le discese perché le discese è un casino guardate qui è tutto così è tutto così da sopra da fin su è solo un cumulo di pietre speriamo questo è l'albergo di Peregrinos purtroppo non ho trovato posto il mio è l'albergo Santiago Apostolo mamma mia non mi sembra vero. Finalmente attraversiamo il puente della reina, il ponte della regina. Dove poi ci sarà il mio albergo? Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Mi sono sistemato, ho cenato e quindi vi faccio vedere questo ostello dove soggiornerò questa sera a Puente l'Arena, l'ostello di Santiago Apostolo. Prima ho fatto il bucato, ho fatto il bucato qui, ne ho approfittato perché c'è anche la secadora per asciugare, però fortunatamente dato che non dovrebbe piovere stasera ho messo tutti i panni all'esterno vi faccio anche vedere ecco i miei panni che va a finire che qualcuno non ci crede che ho lavato tutto ecco qui la mia bella bandana del Brasile ne ho approfittato ho lavato tutto ho lavato anche il giaccone perché purtroppo c'erano ancora residui di, di vomito eh, è brutto dirlo ma in questi giorni non ho avuto la possibilità di poterlo fare poi ci sono altri letti sopra con dei materassi nei casi di emergenza. Ci sono le docce, i bagni. Vi faccio vedere anche dove ho cenato, qui ci sono delle persone italiane. Ecco i miei amici italiani, i pellegrini, eccoli qui. C'è anche Pasqua e Nancy che anche loro sono stato male con il formaggio. Eh. Potete confermare che tutto quello che ho detto è vero? Confermate? Confermiamo. Beh, sono stati dei brutti momenti, dei brutti brutti momenti, ma passeranno come tutte le cose, come tutte le cose negative, passano. Ecco qui ragazzi, ecco qui. Io vado a scrivere il mio diario, vi auguro buonanotte, a domani.